lay our lives before you. Oh, we love you, Jesus. We adore you. Lay our lives before you. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we praise you. Jesus, we love you. Jesus, we trust you. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters in Jesus Christ, I welcome each and every one of you for this grace-filled adoration. Wherever you are, as you are there in the presence of the Lord, or later on when you watch this online adoration, the Lord is going to give you a great blessing. And that is a great blessing that you are going to receive it when you spend your time with the Lord. So I welcome each and every one of you to celebrate and to be with the Lord at this adoration, giving our praises and thanksgiving to Jesus. My dear brothers and sisters in Jesus Christ, as we are in the presence of the Lord, let us invoke the presence of the Holy Spirit amidst us. The Holy Spirit is the one who inspires us, gives us and teaches us what is required to walk in the light of Christ. So I welcome each and every one of you to invoke the presence of the Holy Spirit wherever you are so that the Holy Spirit God take controls of everything that is around you and makes you to participate in this Eucharistic adoration in a worthy manner, giving yourself totally into the hands of Jesus, submitting like a child. Let us sing this beautiful hymn, Welcome Holy Spirit, invoking the presence of the Holy Spirit amidst us. Holy Spirit is God, who teaches us the truth, who teaches us the revelation, who teaches us the mysteries, so that we may not walk in darkness, but we may hold on to the light of Christ and walk in His ways. Let us welcome Him. Welcome Holy Spirit We are in your presence Fill us with your power Live inside of us Welcome Holy Spirit Welcome Holy Spirit we are in your presence Fill us with your power Live inside of me Shall we welcome the Holy Spirit once again? Welcome Holy Spirit We are in your presence Fill us with your power, oh, live inside of me. You are the living water, never dying fountain. 
comforter and counselor, take complete control. You're the living water, ever drawing from it. Comforter and counselor. Complete control. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your prayers. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome. Yes, Lord, we welcome you in our presence, Lord Master. You are an everything, Lord, and Holy Spirit. God, we fill us your wisdom and knowledge. Know the truth of Jesus that we walk in His ways. Fill us with your power and fire. Fill us with your wisdom and knowledge. Comforter and counselor, take complete control. You're the living water, never drying fountain, never drying fountain. Comforter and counselor. Control. Welcome, Holy Spirit. 
loving king thank you for your mighty presence amidst us thank you for your mighty anointing amidst us oh jesus as we are going to be there in this adoration let your anointing and blessing thank you jesus take us to the truths and the revelation that you are going to teach us lord we are your children and you are our father mother brother sister and you are our redeemer and savior help us to mean the relationship that we give you as a designation and help us to fall in love with you lord master as we participate help us to follow you footsteps as a worthy disciples and walk in your truth and dispel the dark and spread that through truth through the life that we are going to live make this prayer the mighty name of jesus amen 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 praise the lord praise the lord hallelujah 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 my dear brothers and sisters in jesus christ <clears throat> as i was thinking today to give the adoration and the reflection that came to my mind was with regard to the eucharist because we participate in the eucharistic celebration we either in the online or in the adoration or when we are at home when we are not able to go to the parish because of the pandemic when we watch the eucharistic celebration or adoration sometimes in one way or the other we may forget to give that essence that importance that reverence that respect to god sometimes it's so pains that we take the eucharistic lord for granted we take the eucharistic lord and we forget where we are what we do this is the great god who wanted to come before people and to tell them the truths and revelations when jesus came into this earth people did not accept because they were expecting a messiah a political messiah who will be the ruler who will establish his kingdom as kings of this earth but this messiah came as a lamb gave himself by giving his body and blood and said do this in memory of me my dear brothers and sisters in jesus christ that is what we celebrate in every eucharistic celebration the sacrifice of jesus every adoration is all about the sacrifice where jesus has given himself as a living sacrifice for us and we give him all glory and honor all worship my dear brothers and sisters in jesus christ one question that i pose to each and every one of you sometimes when people come for mass sometimes when people participate in the adoration sometimes when people are there in the church when the tabernacle is exposed or sometimes when you are at home watching this online you uh, adoration or eucharistic celebration it so uh, pains that we take it for granted sometimes sometimes there is always a question that poses to me that when you had your first holy communion that you have to receive jesus how well have you prepared you're going to receive the body of jesus you're going to receive the blood of jesus how well you would have prepared though external decorations external uh, thing that had taken place yet the love that you had for jesus the prayers that you learned the preparation that you had spiritually 
when you are about to receive that body and blood of Jesus, how enthusiastic you were, how zeal, how much of zeal that you had. But what happens now? Eucharist has become just like a one of the meal or Eucharist has become very close to your heart. Where is that reverence that you had for Jesus? Where is that honor and worship that you had for Jesus? Sometimes with the sin, with the mortal sin, we don't come with the preparation, we receive Jesus. My dear brothers and sisters in Jesus Christ, it is not just a piece of bread that we receive. It is not just uh, uh, a wine where uh, the priest dips and gives us. It is the body and blood of Jesus. The ordinary bread, ordinary wine transforms into the body and blood of Jesus. And that is where we are here. That is why we are here to give him that glory and honor. My dear brothers and sisters in Jesus Christ, once again the Lord is giving us an opportunity to give Him that honor and glory through the life that we are living. Mother Mary had an opportunity, Mother Mary had the grace, Mother Mary had the favor from God to carry the word of God, that is Jesus, and to give it to the world. She carried, she became a tabernacle and she gave herself to the plans and purpose of God and brought that word of God, brought Jesus to the world, the light to the world, the wounded world. Mother Mary carried Jesus in our womb. Every Eucharistic celebration, when you participate, when you receive the Holy Communion, the body of Jesus, you are carrying Jesus in your body in your heart, in your mind. How well are you preparing for it? Sometimes it so pains that when they go for a movie, they keep their mobile shut. They keep their mobile in flight mode. They want to enjoy the movie. They keep themselves for three hours for that movie. But when there is Eucharistic celebration is going on, take the mobile, what's up? Take the mobile, put it in Instagram, Facebook. I'm in this parish taking selfies. Where is that reverence that we are giving to the Eucharistic Lord? My dear brothers and sisters in Jesus Christ, in early Christian, early Christian communities, when they came together, they came together as one family and they shared this meal of love with one another doing in the memory of Jesus Christ. And that is a great blessing that God has given. Because it is said, if at all the angels would be jealous with us, it is only with regard to the Eucharist. Because Jesus has given his body, his blood to us. He has given his whole self to us so that we may become like him. That is what he says so beautifully that whoever eats my body, drinks my blood, I am in him and he is in me. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters, today the Lord wants us to understand this revelation, this truth. When we read it in Genesis chapter 4 verses 4, can we read Genesis chapter 4 verses 4? And Abel also brought of the firstborn of his flock. So Abel was offering to God. And also can we read Genesis chapter 14 verses 18. Genesis chapter 14 verses 18. And Melchizedek king of Salem brought out bread and wine. He was a priest of God most high. And he blessed him and said, Blessed be Abraham by God most high, possessor of heaven and earth. My dear brothers and sisters, here the, the message that comes to us is that the king Melchizedek of Salem brought out bread and wine. 
he was a priest of god most high so in the old testament we have the reference with regard to the eucharist abel bringing an offering and here we see the melchizedek the high priest bringing out the bread and wine and jesus says so beautifully can we take gospel of john chapter 6 gospel of john chapter 6 verses 35 jesus said to them i am the bread of life whoever comes to me shall not hunger and whoever believes in me shall never thirst my dear brothers and sisters the beautiful verses there is a beautiful connection there abel gave an offering melchizedek brought bread and wine here we see jesus saying i am that offering because already john the baptist said here is the lamb if you would see in the old testament for the day of atonement that is day of atonement means they were uh, people gathering in the temple and they used to place their hands on a goat or a sheep they used to say all their sins and they used to offer and the day of atonement is all about asking the lord the forgiveness and they make their covenantal relationship once again renewed that is what we see it in book of exodus when we take exodus chapter 12 verses 34 and 39 here we see when they were departing from the egypt at the time of passover they baked the unleavened bread and also they carried on their journey to the promised land my dear brothers and sisters in jesus christ when you read these uh, chapters or these books god jesus who came was reflecting himself that he is that bread he is that wine there is a beautiful theology when we say emmanuel god is with us god does not want just to be with us god wants to be in us that is what the theology that he wanted to tell to the people that is what the truth and the mystery and the revelation that god wants to teach to his people no more that i want to be with you had sent the people like prophets judges and they were traveling with you they were governing you they were guiding you at last he sent his only son it is not just i am not going to be with you i am going to be in you praise the lord, praise the lord. Hallelujah. hallelujah 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 my dear brothers and sisters in jesus christ jesus is a living bread and we are called to believe that my dear brothers and sisters when we just see the history like some of you there were many who had this doubt many who had this uh, kind of confusion and suspicion suspiciousness whether eucharist is the real body and blood of jesus if you would just flip back or if you would uh, google out the history about the eucharistic miracle in the year 1243 in belgium to saint juliana there was a beautiful vision which was given to her where the moon was shining and there was a dark spot in it and the uh, when she had this vision there was a voice which spoke to saint juliana saying that the whole world is celebrating the eucharist but there is no day that was given as a day to celebrate the body and blood of jesus and when she went and shared this vision the then bishop of that place did not accept it but when the news was spread around and the neighboring bishops of the place where she lived accepted it and they instituted the feast of eucharist that is the corpus christi the body and blood of jesus 
we all know sometimes the history we all know the nuances that we are having but we are not falling in love with that eucharistic lord we are not craving for that jesus we are not yearning for that jesus my dear brothers and sisters in jesus christ today the lord is giving us an opportunity to know this truth and walk worthy disciples in today's gospel if you would have uh, read today's uh, mass readings it's all about which kingdom that you belong to whether you belong to the kingdom of this world or you whether you are going to belong to the kingdom of god kingdom of god is all about more than what the world is thinking kingdom of the world is all about this world all this power position all the wealth prosperity possession all about this world but kingdom of god is all about seeking that heavenly glory seeing god face to face having that eternal life singing to god holy 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 my dear brothers and sisters in jesus christ today the lord is asking us to prepare ourselves prepare ourselves for the day that he is assigned for us to see him face to face as worthy disciples praise the lord praise the lord hallelujah 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 in year 1263 a german priest by name father peter of parag he had a doubt see even a priest had the doubt with regard to the eucharist when he was celebrating the eucharist the precious blood of jesus came as the real blood and the priest could not take it he was shocked by that miracle and this was reported to then pope pope urban the 4th till today that is preserved and it is kept for the veneration and adoration of the people my dear brothers and sisters in jesus christ there are so many miracles that is happening with regard to the eucharist where god is insisting to each and every one of us that i am there with you as a living bread as a living uh, uh, uh blood which gives life i'm giving my body my blood so that you are healed so that you become one with me that is the thirst of jesus that is the reason he gave himself totally to us my dear brothers and sisters in jesus christ uh, two years before uh, or uh, one and a half year before there was a beautiful eucharist that uh, eucharist that was spread around uh, with regard to the eucharist there was a beautiful video where a priest is celebrating and the time of consecration the priest becomes the christ himself and where the ordinary bread becomes the body of christ the wounded christ and in that eucharist there are so many angels all the saints of god are participating praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah hallelujah, hallelujah. when we are in that celebration when we are in that adoration how are we disposing ourselves how are we uh, giving uh, uh, preparing ourselves how are we exposing ourselves to jesus is it that i come as a duty i dress up very well i dress up with good sari i dress up with nice chudidar i dress up with good pant and shirt and i just go and see my friends is that the way that i take it up on the day of obligation that is on sundays or am i preparing myself to see that eucharistic lord my dear brothers and sisters in jesus christ fall in love with jesus because jesus has loved us so much he has loved us by giving himself on that cross what we see in the passion of christ movie is just 5% he has died for us every part of his body every nerve of his body has been wounded he has been bruised he has he had got he had got lot of whips and his skin was torn apart 
so much of pain that he underwent to give himself for us god is not asking us how much money that you dump in in that offertory box god is asking your valuable time in giving to him spending your valuable time and being with him with love praise the lord praise the lord hallelujah 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 Many brothers and sisters in the eucharist we have four things that we receive every moment that you participate in the eucharistic celebration every moment that you adore and praise god in the eucharistic adoration you receive four things and that is the promise that the lord gives to each and every one of us and this promise i have to receive it worthily preparing myself and receiving christ first thing that he gives us is the eternal life can we read gospel of john chapter 3 verses 15 gospel of john chapter 3 verses 15 where we all know the beautiful verses that whoever believes in him may have eternal life whoever believes in him may have eternal life when we believe in jesus when we believe in that eucharist we will have that eternal life second participation in the resurrection of christ when i participate in the eucharist i participate in the resurrection of christ a new life to begin go for the mass is ended means mass is not ended there mass is going to start through your life what you heard what you came to know you are going to reflect through your life that is what jesus has taught us that is what jesus want us to do third thing is that continuous presence of jesus why you have already received a jesus and you are going to be in the presence of jesus fourth thing is that life through jesus you're going to carry jesus throughout his life that is what we read it in romans chapter 5 verses 9 can we read those verses romans chapter 5 verses 9 <coughs> Romans chapter 5 verses 9 Since therefore hmm. we have now been justified by we his blood We have been justified by his blood by the blood of Christ My dear brothers and sisters in Jesus Christ this is what happens This is what happens when I carry Jesus when I receive Jesus when Jesus is in me I am be justified to seek that kingdom of God which is all above the eternal life there are so many things to uh, give the reflection but when we are having the next time when we have the adoration i'll continue to speak about this eucharist because eucharist is close to our heart we are called to celebrate this eucharist and let us meditate on the reflection that we have got today and let us continue to pray that more and more reflection that we may hear and we may receive the truths so that we may give our worship our adoration our total self to this eucharistic lord praise the lord, praise the lord. hallelujah 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 so close our eyes and make a small prayer to this eucharistic lord god a loving king thank you for making us to understand that you are a living bread you are the bread came down from heaven and you are a sacrificial bread offered yourself like a lamb to be slaughtered and gave your life life in abundance so that we may become all right your mercy your love your compassion is new every morning and each day when we receive it help us to receive it that we are worthy for that blessing help us to prepare ourselves here on this earth falling in love with your eucharist give us that grace the grace that we had when we received the first holy communion yearning for you seeking for you having that love to receive your body and blood there were moments that we did not receive you worthily we ask your forgiveness lord 
let your mercy and compassion overshadow us and give us the blessing so that in the near future we may not fall back to our own way of fragileness own way of our mistakes and sins rather we may understand the truth and fall in love with your body and blood as mother mary carried you in our home help us and give us the grace to carry you in our heart as today you have taught us that you are not just come to be with us rather to be in us to empower us to give us that anointing and blessing to give us that healings and miracles to give us that strength and courage to have you as a refuge and a fortress to have you as our redeemer as a savior as a shepherd as a healer as a friend jesus help us not just to give out the verses just for our lip service rather to mean those verses and fall in love with your glory give us a heart to be closer to you and walk with your footsteps help us to carry your truth your light and walk in that way according to your plans and purpose we make this prayer in the mighty name of jesus amen amen Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 దేవుని ప్రియమైన బిడలారా మరొక రోజు దేవుడు సన్ని సన్నిధులకు మనం నడిపించి ఉన్నాడు మన దేవుడు గొప్పవాడండి అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయవాడు మహిమ గల రాజు రాజులకే రా రాజు వాక్యం పలుకుతుంది మన ప్రభువు రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు అంటే ఈ లోకంలో తనకు మించిన ప్రభువు లేడని ఈ లోకంలో తనకు మించినటువంటి రాజు లేడని వాక్యం పలుకుతుంది మరి ఆ రాజు ఆ రాజుని ఈ చిన్న పాట ద్వారా ఆరాధన చెల్లిద్దాం స్థుతులు చెల్లించుదాం ఆరాధించదాం మనం ఆరాధించదాం పరలోక దేవుని ఆరాధించదమని ఈ చిన్న పాట ద్వారా ప్రభునికి వందనా తెలియజేసుకుందాం ఆరాధించేదం మనము ఆరాధించేదం పరలోక దేవుని ఆరాధించేదం ఆరాధించేదం మనము ఆరాధించేదం పరలోక దేవుని ఆరాధించేదం ఆరాధించేదం మనము ఆరాధించేదం ఆరాధించేదం మనము ఆరాధించేదం పరలోక దేవుని ఆరాధించేదం పరలోక దేవుని ఆరాధించేదం అల్లేలుయా అల్లేలుయా గీతం పాడిదం అల్లేలుయా గీతం పాడి ఆరాధించేదం అల్లెలుయా అల్లేలుయా గీతం పాడిదం అల్లేలుయా గీతం పాడి ఆరాధించేదం అల్లేలుయా అల్లేలుయా గీతం పాడేదం అల్లేలుయా అల్లేలుయా గీతం పాడేదం 
అల్లేలుయా గీతం పాడి ఆరాధించేదం అల్లేలుయా గీతం పాడి ఆరాధించేదం రెండు చేతులు పైకి లేపి ప్రార్థన చేసుకో కుమార కుమార్తె ప్రభా నిన్ను ఆరాధిస్తున్నానయ్యా నా జీవితంలో కనీ విని ఎరిగిన కార్యాలు చేస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు దేవా నా జీవితమై ఎండిపోయిన ఎడారిగా ఉండినది ఉన్న సమయంలో ఆ ఎడారి ప్రాంతానికి నీవు జీవజల నదులను పంపించి నా జీవితంలో ఒక వెలుగునిచ్చావు నీకు వందనాలు అయ్యా నా కుటుంబము దారిద్ర్యంలో పడిపోయినప్పుడు హీన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నా కుటుంబాన్ని పోషించావు అయ్యా మేము అప్పులు బాధల్లో పడిపోయి ఉంటుండగా మా అప్పులన్నీ తొలగించి మమ్మల్ని ఒక ధనవంతులుగా దీవించావు ఈ విధంగా ఎన్నో మేలులతో మమ్ములను మా కుటుంబాన్ని నింపినావు నా దేవా నీకు వేలాది వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలని ఆ గొప్ప దేవుణ్ణి ఆరాధించుకుందాం స్థుతులు చెల్లించుదాం ప్రి దేవుని బిడలారా నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో దేవుడు చేసిన ప్రతి మేలుని ఈరోజు గుర్తు తెచ్చుకొని ఆ ప్రభునికి వందనాలు తెలియజేసుకోండి ప్రి దేవుని బిడలారా ఆరాధించేదం మనము ఆరాధించేదం ఆత్మదాత యేసుని ఆరాధించేదం ఆరాధించేదం మనము ఆరాధించేదం ఆత్మదాత యేసుని ఆత్మదాత యేసుని ఆరాధించేదం ఆరాధించేదం మనము ఆరాధించేదం ఆరాధించేదం మనము ఆరాధించేదం ఆత్మదాత యేసుని ఆరాధించేదం ఆత్మదాత యేసుని ఆరాధించేదం అల్లేలుయా హల్లేలుయా గీతం పాడిదం అల్లేలుయా గీతం పాడి ఆరాధించేదం అల్లేలుయా హల్లేలుయా గీతం పాడిదం అమెన్ అల్లేలుయా గీతం పాడి ఆరాధించేదం అల్లేలుయా హల్లేలుయా గీతం పాడేదం అల్లేలుయా హల్లేలుయా గీతం పాడేదం అల్లేలుయా గీతం పాడి ఆరాధించేదం అల్లేలుయా గీతం పాడి ఆరాధించేదం అల్లేలుయా హల్లేలుయా గీతం పాడేదం హల్లేలుయా హల్లేలుయా గీతం పాడేదం అల్లేలుయా గీతం పాడి ఆరాధించేదం అల్లేలుయా గీతం పాడి ఆరాధించేదం అల్లేలుయా హల్లేలుయా గీతం పాడేదం అల్లేలుయా గీతం పాడి ఆరాధించేదం అల్లేలుయా అల్లేలుయా గీతం పాడేలుయా అల్లేలుయా గీతం పాడి ఆరాధించేదం అల్లేలుయా అల్లేలుయా గీతం పాడేదం అల్లేలుయా అల్లేలుయా గీతం పాడేదం అల్లేలుయా అల్లేలుయా గీతం పాడేదం అల్లేలుయా అల్లేలుయా గీతం పాడేదం అల్లేలుయా గీతం పాడి ఆరాధించేదం అల్లేలుయా గీతం పాడి ఆరాధించేదం అలెలుయా హలెలుయా 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 అలెలుయా హలెలుయా 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 అలెలుయా హలెలుయా 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 అలెలుయా 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 హలెలుయా 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 అలెలుయా అలెలుయా గీతం పాడి ఆరాధించేదం ప్రియమైన దేవిని బిడలారా నువ్వు ఉన్న చోటలోనే మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుంటావా 
ఈరోజు దేవుడు నిన్ను తన సన్నిధికి నడిపించాడు కారణం ఏమిటో తెలుసా దేవుడికి నువ్వు అంటే ఎంతో ప్రేమ ఎంతో పిచ్చి ప్రేమ నువ్వు అంటే నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నావని దిగులు చెందకు నీ జీవిత పరిస్థితి మారట్లేదని బాధపడకు ఆయన అన్నాడు ఎబ్బిలకు రాసిన లేక పదమూడు ఐదులు ఆయన అన్నాడు కుమారా కుమార్తె భయపడకు నీ నీతో ఉన్నాను నా ప్రియమైన దేవిని బిడ్డలారా నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా కానీ ఎంత హీనమైన స్థితిలో నువ్వు ఉండినను సమస్యలు నీ జీవితంలో అలలవలే ముంచెత్తి ముంచెత్తినట్లుగా ఉండినను చివరి గడియ వరకు ప్రభు నీ చెయ్యి విడిచిపెట్టడు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో మనుషులందరూ వదిలిపెట్టినట్లుగా నన్ను సృజించినటువంటి దేవుడు కూడా ఇక లేడు ఆయన కూడా చెయ్యి విడిచిపెట్టేస్తాడు అనుకుంటున్నావా లేదు కుమార్తె లేదు నా సహోదరుడా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి ప్రీ దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు ఒక్కడే నీ చెయ్యి విడుచుకుండా చివరి వరకు నడిపించేది నీ కష్టాల్లో నిలబడేది దేవుడు ఒక్కడే అని గమనించు సత్యాన్ని తెలుసుకుని కుడి చేతిని పైకి లేపి ప్రార్థన చేసుకో ఏదో లేదని నీ జీవితం అంతా ఎడారిగా మారిపోయిందని దిగులు చెందకు ప్రియ దేవుని బిడ్డ అప్పులు పాలైపోయావని దిగులు చెందకు సంతానము లేదని కృంగిపోకుమా ఉద్యోగము లేదని దుఃఖపడకుమా నీ కనులెత్తి చూడు నీ దేవుడైన ఏసయ నీ జీవితములో గొప్ప కార్యము చేయబోతున్నాడు విశ్వసించి ప్రభునికి మరపెట్టుము ఆరాధన 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 ఎస్యా ఈరోజు ఈ ఆరాధనలో పాల్గొనే బిడ్డలందరినీ మీకు అర్పిస్తున్నామయ్యా ఈ ఆరాధన చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్య ఈరోజు ఏసు నీ నామలో తొలగించబడాలని ఆయన ఈరోజు ప్రభ యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి బిడ్డలో అయ్యా నూతనమైన కార్యము జరగాలి దేవా అయ్యా ఈ వా ఈరోజు ఆరాధన చూస్తున్నటువంటి ఏ బిడ్డలైతే ప్రభువా అయ్యా అనారోగ్యంతో ఉన్నారు జ్వరముతో ఉన్నారు కాలు నొప్పులతో నడుము నొప్పులతో రకరకాల శరీర బాధలతో వ్యాధులతో ఉన్నటువంటి బిడ్డలందరినీ ఈరోజు ఈ ఆరాధనల ద్వారా వారందరినీ బలపరచుమయ్యా వారందరికీ సంపూర్ణ స్వస్థతను సంపూర్ణ ఆరోగ్యమును ప్రసాదించు స్వామి ఎవరెవరైతే కుటుంబంలో సమాధానం లేకున్నారో వారందరికీ ఏసుని నాములు సమాధానం వచ్చునుగాక వారి కుటుంబాలు ఫలించునుగాక వారి కుటుంబంలో వెలుగును చూచుదురుగాక అయ్యా దుష్టుడు వారి చుట్టూ పెట్టినటువంటి ఆ గోడ కూలిపోవాలి నాయన ఈ రోజే వారి కుటుంబంలోకి నీకు వెలుగు నింపబడును గాక ఎవరెవరైతే ప్రభ మాకు ఏది లేదు మాకు ఏ సపోర్టు లేదు ఎవరి వలన మాకు ఏ మేలు అందట్లేదని చాలా బాధతో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలందరికీ ఈ రోజే ప్ర గొప్ప మేలుతో నింపబడాలి అయ్యా వారి జీవితంలో వారు కని వినిగి ఎరుగని కార్యాలు జరుగునుగాక 
నీవే బడ్డలకునైనా తల్లిగా తండ్రిగా ఉండి వారి కుటుంబాన్ని పోషించమని ప్రత్యేక విధంగా ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా నీ బిడ్డలు ఎవరెవరైతే అయ్యే ఉద్యోగాలు లేవని ఏడుస్తూ ప్రభా కాళ్ళు అరిగేలాగా అటు ఇటు తిరుగాడుచు ఉన్నారో ఈరోజు చేస్తున్నాములు వారికి ఉద్యోగం వచ్చును గాక ఈరోజు మోకరించి ప్రార్థిస్తున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డల ప్రభా వారి జీవితంలో ఉద్యోగం వారికి ఇవ్వబడును గాక ఏసు నీ నాముల ఉద్యోగం ఈరోజు వారు త్వరలోనే వచ్చును గాక అయ్యా మూయబడినటువంటి తలుపు తెరవబడును అయ్యా ఎవరైతే ప్రభా సంతానం లేక ఎన్నో వైద్యులను సంప్రదించారు నాయన ఇంకా వారికి ప్రభా అయ్యా సంతానం లేక చాలా వేదన చెందుతున్నారు చాలా బాధపడుతున్నారు అయ్యా వారందరికి ఈ రోజు ప్రభా ఈ రోజు వారందరికి సంతానం కలగాలి ఈ రోజు ప్రభా వారి యొక్క గర్భం తెరవబడాలి వారి గర్భంలో ప్రభా ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ తొలగిపోవాలి ఈ రోజు ప్రభా వారి గర్భమునైన ఈ రోజే సమాధానం కలుగును అయ్యా కుటుంబాలు ఫలించును గాక కుటుంబాలు అభివృద్ధి చెందును గాక అయ్యా బిడ్డలకు బంగారు భవిష్యత్తు ఇవ్వబడును అయ్యా ఎవరెవరైతే ప్రభా ఇల్లు కట్టుకోలేక స్థితిలో ఉన్నారో వారికి నూతన గృహం ఏస్తు నాములో ఇవ్వబడును అయ్యా ఎవరైతే ప్రభా క్యాన్సర్ వ్యాధితో ఉన్నారో ఎవరైతే టీవీ వ్యాధితో ఉన్నారో ఎవరైతే రకరకాల వ్యాధి బాధలతో ఉన్నారో అయ్యా వారందరికి ఏసు నాములు ఆరోగ్యము కలుగును గాక ఏసు నాములు వారి యొక్క రోగాలన్నీ మాయమగును గాక ఏసు నాములు వారి చెడు తలంపులన్నీ తొలగింపబడును గాక ఎవరైతే త్రాగుడికి బానిస అయిపోయి ఉన్నారో దేవా ఎవరైతే వారి శరీరాలను అనవసరమైన వాటికి అప్పజెప్పి అయ్యా ఒక బానిస బ్రతుకులుగా జీవిస్తున్నారో అయ్యా దుష్టుడు చేత ఏ ఏ బంధకాల్లో కట్టబడి ఉన్నారు నాయన ఆ బంధకాలను ఏసు నాములు తెగిపోవాలనైనా ఈ రోజు ప్రభా దుష్టుడు పెట్టినటువంటి చీకటి అంతా ఈ రోజు వెలుగుగా మారాలి వారి జీవితాలు ప్రభా సమాధానంతో నిండిపోవాలనైన ఆ రీతిగా ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి ఆశీర్వదించమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఈ మా మనములన్నింటిని నజరడినే సేతు పరిశుద్ధమైన నామములో ప్రార్థిస్తూ పొందుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి దేవర ప్రసాదము చేత నిన్న మరి అమ్మ వందనము ఈరోజు దేవుడు తెలియపరుస్తున్న గొప్ప సత్యం ఏమిటంటే దేవుడు మనము అడిగినవన్నీ కూడా మనకి జీవితంలో ఇస్తాడండి దేవుడు నువ్వేమేమైతే అడుగుతున్నావో దాన్ని దేవుడు నీకు తప్పకుండా ఇస్తున్నాడు ఇస్తాడు కూడా దేవుడు నీవు అడిగినవన్నీ కూడా నీ జీవితంలో అనుగ్రహించాడు ఈ వాక్యాన్ని వినటువంటి సహోదరి ఈ వాక్యాన్ని వినటువంటి సహోదరుడ తెలుసుకో సత్యాన్ని దేవుడు నీవు ఇప్పటి వరకు ఏదైతే అడిగావో నీ జీవితంలో కారు అడిగి ఉండవచ్చు దేవుడు కారు ఇచ్చి ఉండవచ్చు ఇల్లు అడిగి ఉండవచ్చు నీవు దేవుడు నీకు ఇల్లు ఇచ్చి ఉండవచ్చు కుటుంబంలో సమాధానం లేదని సమాధాన కొరకు నువ్వు ప్రార్థించి ఉండవచ్చు దేవుడు నీకు సమాధానం ఇచ్చాడు ఉద్యోగం లేదని ప్రార్థించావు దేవుడు నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చాడు వివాహం కావటం లేదని నువ్వు ప్రార్థించావు దేవుడు నీకు వివాహం జరిపించాడు త్రాగుడికి బానిసైపోయినటువంటి నీ భర్త మారాలి నీ బిడ్డలు మారాలని దేవుడిని వేడుకున్నావు దేవుడు వారిని మార్చాడు పొలములో సరే నువ్వు పంట పండట్లేదని నువ్వు ప్రభుని అడిగావు ఆ పంట మంచిగా పండినది నీ భర్త బాగోలేదని ఎన్నో రోజుల తరబడి పూజలు అర్పించావు ఎన్నో రోజుల తరబడి నువ్వు ఎక్కి వెక్కి ఏడ్చావు ప్రార్థించావు నీ భర్తకు దేవుడు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు నీ బిడ్డలు చెడు వేస్తున్నాడికి లోన్ అయిపోయారు అయ్యో అని చెప్పి తల కొట్టుకొని ప్రభుని అడిగావు నీ బిడ్డలను దేవుడు ఆ చెడు వేస్తాల నుంచి మార్చి మంచి బిడ్డలుగా దీవించాడు నీకు సంతానం కొరకు ఎన్నో రోజుల తరబడి ఉపవాసాలు ఉండి ప్రార్థన చేశావు దేవుడు నీ గర్భాన్ని ఫలింపచేశాడు ఇలా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అన్ని విషయాల్లో దేవుడు నువ్వు అడిగినవన్నీ కూడా ఇచ్చాడు ఎప్పటి వరకు కూడా హలిలుయా హలిలుయా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు మనం అడిగినవన్నీ ఇస్తున్నాడు మరి వాక్యం ఈరోజు ఏం పలుకుతుందంటే దేవుడి విచ్చినవన్నీ కూడా మనం స్వీకరిస్తాం ఆనందంతో కానీ 
దేవుడు మన జీవితంలో చేసినటువంటి ఆ మేలును గూర్చి మనం సాక్ష్యం చెప్పడం మర్చిపోతాం ఈరోజు వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ఈరోజు ప్రభు చెప్తున్నటువంటి సత్యం ఏమిటంటే దేవుడు నీలో చేసిన ప్రతి మేలును పట్టుకొని అది నీలోనే కప్పిపెట్టి ఉండకూడదు అది నీలోనే దాచిపెట్టి ఉంచకూడదు అది నీవే మాత్రం ఆనందపరచు పడడము కాదు నీలో దేవుడు చేసిన చిన్న మేలైనా పెద్ద మేలైనా దాని నలుగురికి చాటి చెప్పాలి సంఘంలో నిలబడి ఓ ప్రియ సహోదరులారా సహోదరులారా నా జీవితంలో దేవుడు అద్భుతాన్ని చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం అని నువ్వు సాక్షిగా మారాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అది చిన్న మేలే కావచ్చు పెద్ద మేలే కావచ్చు కానీ ఆయన చేసింది మేలు మేలే ఆ మేలును మాత్రం ఎప్పటికి నువ్వు మర్చిపోవద్దు అందుకనే దావిదేమన్నాడంటే ఓ నా ఆత్మమా ప్రభువుని చేసినటువంటి ప్రభుని స్థుతించు ఆయన చేసిన మేలును దేన్ని కూడా నువ్వు మరవద్దు అన్నాడు ఈ సహోదరుడా సహోదరి దేవుడు ఎన్నో మేలుడు చేశాడు నీ జీవితంలో ఇప్పుడు వరకు ఎన్నో మేలుడు చేస్తే నువ్వు లెక్క పెట్టలేవు నువ్వు లెక్క పెట్టలేనటువంటి మేలుని చేస్తాడు ఎన్నో ప్రమాదాల నుంచి కాపాడాడు ఎన్నో అద్భుతాలు చేస్తాడు ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తాడు నువ్వు అడిగిన అడగకపోయినా నువ్వు అడిగినవన్నీ దేవుడు ఇస్తూనే ఉన్నాడు దానికంటే దానికి మించి దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు మరి అవన్నిటిని బట్టి నువ్వు దేవునికి సాక్షిగా మారుతున్నావా లేదా దేవుడు చేశాడుగా దాని మేల నీలోని దాచిపెట్టుకొని ఎవరికి సాక్ష్యం చెప్పకుండా సంఘంలో నిలబడి సాక్ష్యం చెప్పకుండా ఎవరికి దైవ సేవకులకు సా సాక్ష్యం చెప్పకుండా ప్రజల ముందు సాక్ష్యం చెప్పకుండా నీలోనే దాచిపెట్టుకుంటూ నీవే నీవే ఒక స్వార్థపరమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నావా మేలులోనే దాచేసుకుంటున్నావా అలా ఉండకూడదని ప్రిదేవుని బిడ్డలారా దేవుడు పలుకుతున్నాడు ఒకవేళ మీ జీవితంలో నా జీవితంలో దేవుడు ఎన్నో మేలుడు చేశాడండి దాన్ని బట్టి నేను అనేక మందికి దేవుని దేవుని సమక్షంలో ప్రజల సమక్షంలో సాక్ష్యం చెప్పలేదనుకోండి మరలా దేవుడు నేను అడిగినప్పుడు నాకు ఇవ్వడంలో కొద్దిగా ఎదురు చూస్తాడు కొద్దిగా ఆలస్యం చేస్తాడు ఎందుకంటే దేవుడు ఆశించేది ఏంటో తెలుసా నేను నీలో ఎందుకు ఈ కార్యం చేశానో తెలుసా ఎవరి జీవితంలో చేయలేని కార్యం నీ జీవితంలో ఎందుకు చేశానో తెలుసు అంటే నీవు నాకు సాక్షిగా ఉండాలని హలిలుయా 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 నీవు నన్ను నాకు సాక్షిగా మారడానికే నీ జీవితంలో నువ్వు ఊహింపని కార్యం చేశాను నువ్వు అడిగిన వెంటనే నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చాను నువ్వు అడిగిన వెంటనే నీకు కారు ఇచ్చాను నువ్వు అడిగిన వెంటనే నీకు సంతానం ఇచ్చాను కారణం ఏంటో తెలుసా నువ్వు సాక్షిగా నిలబడడానికి నువ్వు సాక్షిగా నిలబడినప్పుడు ఏమవుతుంది విన్నవారి జీవితాల్లో కూడా విశ్వాసం కలుగును వినుటి వాళ్ళని ఏమవుతుందండి విశ్వాసం కలుగుతుంది ఆ విశ్వాసం వల్ల వారు ఏం చేస్తారు వారు కూడా నీవలే వారు ప్రభువుని అడుగుతారు ప్రియమైనటువంటి దేవిని బిడ్డలారా గమనించాలి సత్యాన్ని ఈ వాక్యాన్ని వినుటి ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి కావాలి అందుకని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నామండి కానీ ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే దేవుడు చేసిన మేలను గుర్తుపెట్టుకోకుండా మర్చిపోతున్నారు మరికొంతమంది సాక్ష్యం చెప్పాలని సిగ్గుపడుతున్నారు మరికొంతమంది సాక్ష్యం చెప్పాలని దగ్గరికి పిలిచినా కానీ ఎవరు కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి సిగ్గు అంటున్నారు కానీ వాక్యం పలుకుతుంది నీవు దేవుని సమక్షంలో దేవుని విషయంలో నీవు గనక సాక్ష్యం చెప్పకపోతే అంటే దేవుని విషయంలో నువ్వు సిగ్గుపడ్డావంటే రేపొద్దున్న దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు నిన్ను చూసి సిగ్గుపడతాడు ఈ రోజు నేను వాక్యం చదవడానికి సంఘంలో దేవుని ఆలయంలో వాక్యం చదవడానికి సిగ్గుపడ్డానా దేవుని ఆలయంలో ప్రార్థన చేయడానికి సిగ్గుపడ్డానా దేవుని ఆలయంలో సాక్ష్యం చెప్పడానికి సిగ్గుపడ్డానా దేవుడు నా జీవితంలో కూడా నన్ను చూసి సిగ్గుపడతాడు వాక్యం పలుకుతుందండి కాబట్టి మనం సిగ్గుపడవలసింది ఈ లోక విషయంలో సిగ్గుపడాల దేవుని విషయంలో సిగ్గు అసలు ఉండనే కూడదు సహోదరుడా సహోదరి తెలుసుకో సత్యాన్ని నువ్వు దేని విషయంలో దేవుని విషయంలో సిగ్గుపడుతున్నావా లోక విషయంలో సిగ్గుపడుతున్నావా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకో సిగ్గుపడవలసింది లోక విషయంలో సిగ్గుపడు దేవుని విషయంలో సిగ్గుపడ్డామంటే దేవుని ఆశీర్వాదాలు మనం పొందలేమండి సో వాక్యం పలుకుతుంది అందుకని దానియాల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో మనం చూసామంటే దానియాల గ్రంథము నాలుగు రెండవ వచనం ఒకసారి విందాం 
మహోన్నతుడైన దేవుడు చాలా జాగ్రత్తగా అండి మహోన్నతుడైన దేవుడు నాకు చేసిన మహాక్రియలను నాకు చేసిన ప్రతి మేలును అద్భుత కార్యములను అద్భుత కార్యాలను నేను మీకు ఎరిగింప గోరేదను నేను మీకు ఎరిగిస్తున్నాను ప్రైజ్ ప్రైజ్ దేవుని బిడ్డలారా దాని గుర్తించాడండి దాని ఏదైతే దేవుడు మేలు చేశాడు తన జీవితంలో ఆ మేలును గుర్తించుకున్నాడు గుర్తించుకుని మర్చిపోలేదండి మనలాగా మనలో చాలా మంది దేవుడు చేసిన చిన్న మేలు కదా మర్చిపోతాం నలుగురికి చెప్పడం అదే సాక్ష్యం ఎక్కడేం చేస్తున్నాడు దానియాలు తన జీవితంలో దేవుడు చేసిన చిన్న మేలను తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తున్నాడు అందరికీ చెప్తున్నాడు గొప్ప కార్యాలు దేవుడు నా జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేశాడయ్యా దేవుడు నా జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేశాడమ్మా నీ జీవితంలో గొడవ చేస్తాడు నీ జీవితంలో కూడా చేస్తాడు నీ జీవితంలో కూడా చేస్తాడు నువ్వు కూడా సాక్షిగా మారు నావలి అని దానియాలు చెప్తున్నాడు ఆయన సాక్షిగా మారాడు కాబట్టి దేవుడు తన జీవితంలో చేసిన ప్రతి అద్భుతాన్ని గుర్తు పెట్టుకొని మర్చిపోకుండా సాక్షిగా నిలబడ్డాడు కాబట్టి దేవుడు తనని మహుగా ఆశీర్వదించాడని ఆశీర్వదించాడు సో మనలో మన జీవితంలో కూడా నిండైన ఆశీర్వాదాలు మనకు దొరుకుతాయి ఎప్పుడంటే అది మనం సాక్షిగా నిలబడినప్పుడు కనీసం ఎవరొకరికి దైవ సేవకుల కన్నా లేకపోతే దైవ సంఘం ముందు నిలబడి మనం సాక్షిగా చెప్పాలి మనమేమి చెడు చెప్పట్లేదు మంచి చెప్తున్నాం దేవుని నా జీవితంలో మేలు చేస్తాడు నీ జీవితంలో కూడా చేస్తాడు నమ్మండి విశ్వసించానని వారిలో విశ్వాసం పెంపొందించడానికి దేవుడు నీ జీవితంలో ఆ కార్యం చేశాడు నువ్వు సాక్షిగా నిలబడాలని దేవుడు ఆశ అభిలాష ఒకవేళ నీవు ఇప్పటి వరకు దేవుడు చేసిన మేలును మర్చిపోయావేమో ఆ మేలును పట్టుకొని ఎవరికి సాక్షిగా చెప్పకుండా సాక్ష్యంగా మారకుండా నువ్వు ఉన్నావేమో సిగ్గుతో దయచేసి రేపే నువ్వు మీ దేవాలయానికి వెళ్ళి దైవ సేవకులకు తెలియపరచు దేవుని జీవితంలో చేసిన మేలుని బట్టి సాక్షిగా నిలబడు దేవుని జీవితం ఇంకా ఎన్నో మేలుతో నిన్ను నింపుతాడని వాక్యం పలుకుతుందండి అందుకనే మొదటి రాజుల దినచర్య పదహారవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన చూద్దాం ఒకసారి మొదటి రాజుల దినచర్య పదహారు ఎనిమిది ప్రభువునకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లింపుడు ప్రభువునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించండి ఆయన నామమును ఆయన నామమును ఎల్లవేళ ప్రకటింపుడు ఎల్లవేళ ప్రకటింపు ఇంకొక బైబుల్ లో ఉన్నదంటే అందరికి ప్రకటన చెయ్యి దేవుని జీవితంలో చేసిన కార్యం నీలో దాచిపెట్టడం కాదు అందరికి ప్రకటించు దేవుడు నా జీవితంలో ఈ కార్యం చేశాడు బ్రదర్ సిస్టర్ నా జీవితంలో దేవుడు ఈ కార్యం చేశాడు ప్రార్థించండి ఇంకా నా కోసం ఫాదర్ నా జీవితంలో దేవుడు ఈ కార్యం చేశాడు నా కోసం ఇంకా ప్రార్థించండి ఫాదర్ నా కోసం ఇంకా ప్రార్థించండి ఫాదర్ నా కుటుంబం కోసం ఇంకా ప్రార్థించండి ఫాదర్ ఇంకా దేవుడు నాలో మేలు చేయాలి ఇది మనం చేయవలసింది ప్రకటించాలి కానీ రోజుల్లో దేవుడు చే మంచిని మంచి కంటే చెడుని ఎక్కువగా ప్రకటిస్తున్నారండి లోకంలో కొంతమంది వారికి ఏం జరిగింది ఎవరి గురించి అని తెలిస్తే దాని గురించి అందరికి చెప్తున్నారు ఆ పలానా సిస్టరు ఈ విధంగా ఈ విధంగా చెడు మాటలు మాట్లాడింది వారితో ఎలాగ ఉన్నది ఆ వ్యక్తితో ఎలాగ ఉన్నది ఆ చెడు వ్యసనాలు లోనైపోయింది తాగుతుంది తిరుగుతుంది తాగుతున్నాడు తిరుగుతున్నాడు అని పరుల గురించి పక్క వారి గురించి చెడుని చెప్పడానికి చాలామంది సిద్ధపడుతున్నారు మనం ప్రకటించవలసింది మంచిని ప్రకటించండి నువ్వు ప్రకటించవలసింది మంచిని ప్రకటించు దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు చెడుని ప్రకటిస్తే గనక ఆ చెడు మనలో ఉండి దుష్టుని చేతిలో పడిపోయి దేవుని ఆశీర్వాదాలకు దూరం అయిపోతాము సహోదరుడు ఆ సహోదరి కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా వాక్యం ఏమంటుంది ప్రకటించాలి దేవుని జీవితంలో చేసిన మేలును నువ్వు ప్రకటించండి నేర్చుకో సహోదరుడు ఆ సహోదరి అందుకనే వాక్యం పలుకుతుంది మార్కు సువిశేషము ఐదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాలు వాడు పోయి యేసు తనకు చేసిన ఉపకారమును కూర్చి దెకపోలి అనగా పది పట్టణములు ప్రాంతమున ప్రకటింపసాగాను అందుకు వారు మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడేది చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఏమైందంటే ఏసయ్య దెయ్యం పెట్టినటువంటి ఒక అబ్బాయిని తాకి స్వస్థపరిచాడు ఆయన జీవితంలో మేలు చేశాడు అప్పుడు మేలు చేసిన తర్వాత ఏమన్నాడు మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి పంతొమ్మిది వచ్చిన అందుకు ఆయన నమ్మతించక అందుకు ఆయన నమ్మతించక నీవు నీ ఇంటికి నీ బంధువుల యుద్ధకు పోయి అప్పుడు ఏసయ్య ఏమన్నాడంటే స్వస్థపరిచిన తర్వాత నీవు ఇప్పుడు ఒక పని చేయి ఇప్పుడు నువ్వు స్వస్థత బంధవు ఈరోజు నేను నీలో నేను మేలు చేశాను 
ఇప్పుడు ఒక పని చేయి మీ ఇంటికి వెళ్ళి మీ కుటుంబాల దగ్గరికి వెళ్ళి మీ బంధువుల మీద దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేయమన్నాడు ప్రభు నిన్ను కనికరించి నీకు చేసిన మేలులను గూర్చి వారికి తెలియజెప్పము నేను నీ జీవితంలో చేసిన అద్భుతాన్ని పట్టుకొని నీ నువ్వు సంతోషం పడడం కాదు నీ బంధువులకు తెలియపరచు నీ మిత్రులకు చెప్పు నీ యొక్క బంధువులకు చెప్పు నీ గురువుకు చెప్పు నీ విచారణ ఫాదర్ కి చెప్పు మీ అస్టెంట్ ఫాదర్ కి చెప్పు అందరికి చెప్పడం నేర్చుకో అప్పుడు నేను ఇంకా బహుగా దీవిస్తాను అంటున్నాడు ఇరవై వచ్చిన వాడు పోయి వాడు పోయి ఏం చేశాడు ఏసు తనకు చేసిన ఉపకారమును గూర్చి ఏసయ్య తన జీవితంలో చేసిన మేలును గూర్చి పది పట్టణములకు ప్రకటింపసాగాను ప్రతి పట్టణానికి ప్రకటించాడు దేవుడు ఏసే ఏమంటాడు అంటే నీ నీలో చేసిన మీరు అందరికి ప్రకటించాడు ఈ వ్యక్తి ఏం చేశాడు దయ్యాల నుంచి విడుదల పొందిన వాడు వెళ్ళి అందరికి చాటి చెప్పాడండి దేవుడు నా జీవితంలో కార్యం చేశాడయ్యా దేవునికి స్తోత్రం అన్నాడు అందుకే దేవుడు ఇంకా ఆయన్ని బహుగా దీవించాడు దావిదిని బహుగా దీవించాడు దానియలను దేవుడు బహుగా దీవించాడు కారణం వారు సాక్షిగా నిలబడ్డారు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న సహోదరి సహోదరుడా తెలుసుకో సత్యాన్ని దేవుని జీవితం ఎన్నో మేలు చేశాడు అవన్నీ మర్చిపోయేవా ఈరోజు పేపర్ మీద రాసుకో చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు దేవుడే మేలు చేశాడు ఆ మేలులన్నీ రాసుకొని నువ్వు ప్రభునికి ప్రభుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి సాక్షిగా చెప్పు కనీసం పెద్ద అద్భుతం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పట్టుకొని నీ సహోదరి సహోదరులకు పంచుకో సాక్షిగా నిలబడ్డావంటే దేవుడు దాన్ని బట్టి ఇంకా నేను మహిమ గల కారణి జీవితంలో అద్భుతాలని జీవితంలో చేస్తాడు ఆమె అందరం మోకరించి ప్రభుని స్థుతించుకుందా శిరమణ వంచుడి శిరమును వంచుడి వినయముతోడ ఈ మాయా అద్భుత వరవాహినికి శిరమును వంచుడి వినయముతోడ నూతన ఆరాధన ప్రచ్వరింప గుప్తము నిందు పాత ఒప్పందము పంచేంద్రియములు గ్రహించగలుగున విశ్వాసమేక దైవ రహస్యం శిరమును వంచుడి వినయముతోడ పరలోకము మీ ప్రజలకు దివ్యాహారమును చితిరే ఇందులో మాధుర్యము నిండి ఉన్నది ప్రార్థించుదము సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర ఈ ఆరాధనలో పాల్గొనని బిడలందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించము వీరి కావలసిన ప్రతి అవసరాన్ని తీర్చమని మీ ప్రియపుత్రుని మనాథుడైన యేసు క్రీస్తుని అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థిస్తూ పొందుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి ప్రభువు మీతో ఉండును గాక మీ ఆత్మతో ఉందురుగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితాపుత్ర పవిత్రాత్మ దేవుడు మిమ్మందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడునుగాక లాడ్ బి విత్ యూ అండ్ విత్ యువర్ స్పిరి మే ది ఆల్ మైటీ గాడ్ బ్లెస్ యూ ద ఫాదర్ సన్ అండ్ ద హోలీ స్పిరి